di darci altre motivazioni, noi sapevamo che era molto importante sia per riprendere da, da quella brutta prestazione di domenica che per l'importanza della gara stessa e penso che abbiamo dato un'ottima risposta sul campo. Ma ogni partita a sé, adesso io non posso dire che noi giochiamo sempre per, per dare il massimo e ogni partita la affrontiamo, proviamo di affrontarla con la mentalità giusta, poi purtroppo siamo umani anche noi e non sempre vengono fuori delle belle prestazioni. Ma a tutte le persone che, che mi vogliono bene, che ogni settimana mi mandano un in bocca al lupo, mi danno la forza di, di giocare, di divertirmi. Sì, diciamo piano, però dai, abbiamo iniziato tutti bene, tutti, tutti gli attaccanti, penso che per il nostro ruolo soprattutto fare gol sia, sia fondamentale, quindi dai, speriamo di continuare su questa, questa falsa vita. <ride> ma purtroppo valgono tutti uno, quindi va bene farlo per qualsiasi modo. Beh, sicuramente, come dicevo prima, queste partite tutti abbiamo voglia di giocarle, abbiamo voglia di, di metterci qualcosa in più. Dobbiamo, dobbiamo diventare maturi e farlo anche quando magari le motivazioni non, non vengono così da sole, dobbiamo trovarcele dentro di noi e dimostrare sul campo che vogliamo giocare ogni partita per dare il massimo. Quindi. Grazie. Io sono qui da un po' di anni e eh, lo sapete anche voi che si giocava pochissimo dal basso, stiamo cercando di mettere dentro qualche idea in più perché il calcio sarà in quella direzione lì, perché mi piace quella roba lì. Piano piano, qualche volta escono bene, qualche volta un po' meno, però mi piace il coraggio che abbiamo di provare le cose, da parte di tutti, eh, portiere in primis, che comunque anche lui oggi ha fatto una buona prestazione, però a partire da, veramente come da tu, anche vecchi, comunque che hanno trascinato la squadra. Mm, ma questo spirito comunque, ti dico la verità, io due settimane che faccio conferenze per partire ti dico sempre che io ragazzi li vedo bene, io ti dico, io quello, quello sto spirito lo vedo tutti i giorni, è per questo che il primo tempo di settimana scorsa, non lo so, capisci? Non era la squadra che vedo tutti i giorni, la squadra che vedo tutti i giorni è questa qua, che ha voglia di fare, che è propositiva, che vogliamo provare, come vedo te, ehm, sono loro che vanno in campo sempre, io non faccio più niente, io con tutto lo staff è perché comunque abbiamo uno staff preparato, Beppe in primis, ma anche il prof Renato, ci danno una mano a 360 gradi ed è anche, ed è anche soprattutto merito loro, eh, perché comunque l'allenatore c'ha sempre il suo staff che io ci tendo sempre a ringraziarlo perché è importante. Sicuramente il Novara concede, è una squadra molto diversa da, 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 da prima che abbiamo affrontato, però comunque è un percorso che stiamo facendo noi, perché negli altri anni probabilmente eh, avevamo un gioco ancora un pochino più difensivo, ecco, e provavamo a impostare meno dal basso, ecco, poi la cosa che ci stiamo provando un attimino a inculcare nei giocatori è partire di più dal basso, cercare eh, le corsie esterne, andare forte da quella parte lì, sovrapposizioni, le mezzali che vanno in profondità, stiamo cercando di, di portare questa roba qua. Ci vuole una parità, due parità, tre parità di un mese, però comunque crediamo nel lavoro che stiamo facendo, che questa è la cosa importante, che la squadra creda nel lavoro, io li vedo tutti i giorni e loro ci credono in queste cose qua e, e miglioreremo. Mister, com'è stata la prima vittoria da allenatore? Eh, faticosa. <ride> no, però è una bella soddisfazione. Eh, devo ringrazio la squadra perché alla fine sono loro che vanno in campo. Alla fine, eh, in questo ruolo qua sei un pochino meno protagonista nei 90 minuti, però probabilmente te la vedi con più passione, te la vedi con più gioia questa cosa. Quindi... Però adesso sono stanco lo stesso, come se avessi giocato. Lo dico la verità. <ride> Grazie. Poi ci sede, questo ragazzo qui è sicuramente pazzesco, ho visto che lo sprazzo di finale del campionato, già c'è sì. un ma davvero la maturità, ma questo sprazzo sta forse in avanti, la maturità che è stata incredibile. C'ha una forza importante, deve riuscire un attimino a capire quando sfruttarla, capire le velocità che va il calcio, perché non va sempre a 100 all'ora, lui tende sempre ad andare a 100 all'ora, deve piano piano, perché comunque è un ragazzo giovane, eh, quindi piano piano anche lui arriverà arriverà a, capire, a capirlo bene, però oggi ha fatto veramente una buona prestazione, siamo, siamo contenti, ma come ti dicevo prima, l'importante è sempre la squadra, perché da solo in questa categoria, in questa squadra soprattutto, nessuno la vince da solo la partita. Se tutti e 11 non vanno uguali, con la stessa aggressività, con la stessa intensità, le partite non le vinciamo.